అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కార్నర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ టుడే ద మోస్ట్ ట్రెండింగ్ టాపిక్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అదేంటంటే మరికొద్ది గంటల్లో భారతదేశ దేశ చరిత్రలోనే ఒక సువర్ణ అధ్యాయం మొదలు కానుందండి ఆ అధ్యాయం పేరే జిఎస్టీ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అసలు ఈ జిఎస్టీ అంటే ఏంటి దీని పర్యావరణ సరణాలు ఏంటి ఎక్స్టాండ్ ఎంటైర్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నానండి సో జిఎస్టీ దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటోటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ సో ఇది మరికొద్ది గంటల్లో అంటే ఈ అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి జూలై ఫస్ట్ నుంచి ఇది అప్లికబుల్ కానుంది అసలు దీన్ని ఎందుకు వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు అంటే ఈ జిఎస్టీ అనేది ఎంటైర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్ ఇండియాలో అన్నీ రీప్లేస్ చేస్తుందండి అంటే ఇంతకుముందు చాలా చాలా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి అవి సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ కస్టమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ చాలా ఉన్నాయి కస్టమ్స్ ఎక్సైజ్ వ్యాట్ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్స్ సో ఈ ట్యాక్సెస్ అన్నీ ఏవీ లేకుండా జస్ట్ ఓన్లీ వన్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా ఆ వన్ ట్యాక్స్ పేరే జిఎస్టీ అండి గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఈ జిఎస్టీ రేపటి నుంచి అప్లికబుల్ కాబోతుంది అండ్ ఈ రోజు వరకు ప్రతి ఇండియన్ ప్రతి ఎంప్లాయీ దాదాపు ఒక తన ఇన్కమ్లో ట్యాక్స్ వేసే ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు శాతం ఆ ట్యాక్స్ ఈ ట్యాక్స్ ఎంటైర్ ట్యాక్స్ అన్నీ కలిపితే ఇంత ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు శాతం ఒక అతను పే చే పే చేస్తున్నారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇది దిస్ ఈజ్ ఈ సిచ్యువేషన్ బిఫోర్ జిఎస్టీ అండి అండ్ ఆఫ్టర్ జిఎస్టీ మ్యాక్సిమం దానికి జిఎస్టీ చాలా రేట్స్ ఉన్నాయి జీరో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అలా అంటే ఆ ప్రోడక్ట్స్ వాల్యూని బట్టి ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్న వ్యా తనున్న ఆ స్థితిని బట్టి చాలా చాలా రేట్స్ ఉన్నాయి బట్ మ్యాక్సిమం వేసుకుంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం రేట్ అండి సో దీంతో అంటే కొన్ని రకాలుగా ఇది మంచి చే మంచి ఉంది దీనివల్ల నష్టాలు ఉన్నాయి సో అదేంటో నీకు నేను పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియా ట్యాక్సెస్ అసలు ఇండియా ట్యాక్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే కరెక్ట్గా అంటే అర్థ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం గవర్నమెంట్కి ఏదైతే మనం ఇన్కమ్ పే చేస్తామో మన అమౌంట్ పే చేస్తామో ఆ దాని పేరే ఇండియా ట్యాక్సెస్ అండి సో ఇండియా ట్యాక్సెస్ మనం ఏం పే చేస్తాము అంటే కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచిస్తే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీద మనం వేస్తున్న ప్రతి ట్యాక్స్ ఇండియా ట్యాక్సే అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమ్స్ అండ్ ఎక్సైజ్ కస్టమ్స్ అంటే ఏంటి ఎక్సైజ్ అంటే ఏంటి కస్టమ్స్ అంటే ఏం లేదండి కంట్రీ వైడ్ అంటే కంట్రీ దాటాక ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఏమైనా చేసుకుంటుంటే దా అక్కడ వేసే ట్యాక్సెస్ని కస్టమ్స్ అంటారండి అండ్ కంట్రీ లోపల గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అప్పుడు వేసే ట్యాక్సెస్ని ఎక్స్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ అంటారు అనమాట సో అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ లగ్జరీ ట్యాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ వ్యాట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కొన్నాయండి దీనికి మించిన ఇంకా చాలా చాలా ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి లగ్జరీ ట్యాక్స్ ఉంది సో అంటే ఇలా చాలా ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయండి సో ఈ ట్యాక్సెస్ అన్నీ ఇప్పుడు మనకు కనిపించామండి ఇంకా రేపటి నుంచి సో రేపటి నుంచి కనిపించే ఏకైక ట్యాక్స్ జిఎస్టీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అండి ఇది ఇది కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఒక వెల్కమింగ్ చేంజ్ అని చెప్పాలి ఒక ట్రిమెండస్ చేంజ్ అని చెప్పాలి బట్ దీన్ని వేయడం ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ నేను అది ఎవరు కాదనట్లేదు బట్ అమలు మాత్రం ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రం చాలా కరెక్ట్గా ఉండాలంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ కొంచెం తేడాగా కొంచెం తేడాగా ఉన్నా కూడా దానికి అశ్రద్ధగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ దాని పరిణామాలు ఎంటైర్ కంట్రీ వైడ్ చాలా తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి అది ఇంప్లిమెంటేషన్ కాస్త కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల డిమానిటైజేషన్ దెబ్బ దెబ్బ చాలా గట్టిగా తగిలింది చాలామంది మా భారతీయులకు అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అలా ఉండకూడదనే కోరుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టేట్ ఇప్పుడు ఇండియా ట్యాక్సెస్ కొన్ని కొన్ని స్టేట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇంకొన్ని కొన్ని సెంట్రల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది స్టేట్ మెయింటైన్ చేసే ట్యాక్సెస్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎక్సైజ్ వ్యాట్ కస్టమ్స్ డ్యూ కస్టమ్స్ డ్యూటీ సో ఎక్సెట్రా ఇవి స్టేట్ మెయింటైన్ చేస్తుందండి అండ్ సెంట్రల్లో స్టేట్ వ్యాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ ఎక్సెట్రా సో అంటే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చండి ఇక్కడ వ్యాట్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఏంటి అంటే వ్యాట్లో ఆ వచ్చిన పర్సంటేజ్ని సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్న
వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్కమ్స్కి వాళ్ళు అటాచ్ చేసుకుంటారు సో దట్స్ అండి సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ఏం లేదు మనం ఇండైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్కి పే చేసేది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా నీ మీ చేతులతో గవర్నమెంట్కి అమౌంట్ పే చేస్తే అది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండి అది ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ఎంతైతే వస్తుందో ఆ ఇన్కమ్ మీద మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అమౌంట్ పే చేస్తారండి ఆ అమౌంట్ వాళ్ళకు వాళ్ళ ఖజానాకు చేరుతుంది కానీ ఇది అలా కాదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇండియా ట్యాక్స్లో మీరు సర్వీస్ ట్యాక్స్ తీసుకుందామండి సర్వీస్ ట్యాక్స్ అంటే ఏం లేదండి ఒక హోటల్కి వెళ్తారు ఆ హోటల్కి వెళ్తే బీ మీ బిల్ ఐదు వందల రూపాయలు అయిందండి ఐదు వందల రూపాయలు అయితే దీని మీద ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ప్రస్తుతం సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉంది సో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉంటే సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎంత అవుతుంది డెబ్బై రూపాయలు అవుతుందండి అండ్ నెక్స్ట్ స్వచ్ఛ భారత్ ట్యాక్స్ ఉందండి స్వచ్ఛ భారత్ ట్యాక్స్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేసుకుంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుందండి అండ్ నెక్స్ట్ దీంతోపాటు కృషి కళ్యాణ్ సెస్ అని ఉంది అది వేసుకుంటే అది అది కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుందండి సో అంతా కలిపితే మనకు ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుందండి ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది ఇది ఇంత బిఫోర్ జీఎస్టీ అండి సో బట్ ఇప్పుడు ఈ మూడు మనకి ఇంకా కనిపించామండి ఈ బిల్తో ఈ బిల్ మీద కాస్త అమౌంట్ వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు కాస్త పర్సంటేజ్ యాడ్ చేస్తారు జీఎస్టీ బిల్ పర్సంటేజ్ ఆ జీఎస్టీ బిల్ పర్సంటేజ్ యాడ్ చేస్తే దెన్ వచ్చేస్తున్నారు ఈ మూడు మనకి ఇంకా కట్టాల్సిన అవసరం ఇంకా లేదండి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వీటి మీద ఏవి అప్లికబుల్ అవుతాయి ఏవి అప్లికబుల్ కావు వాటి వాటి మీద చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి ఈ చాలా ఐటమ్స్లో మెయిన్గా కాంట్రవర్సీకి దారి తీసిన అంశం ఏంటి అంటే పెట్రోల్ అండి లిక్కర్ కన్నా మెయిన్ పెట్రోల్ చాలా కాంట్రవర్సీకి దారి తీస్తుంది అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద అండ్ పెట్రోల్ ఏంటి అంటే పెట్రోల్ చాలా డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు వాడుతున్నారు అసలు ఆ కటిక పేదరిక మనం అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు వాడుతున్నారు అది బికాజ్ అది అత్యవసరమైన గుడ్ సో దీని మీద జిఎస్టీ లేదండి జిఎస్టీ లేదు సో జిఎస్టీ లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన వచ్చే నష్టం ఏంటి అంటే అత్యంత బలవంతుడు అంటే అత్యంత డబ్బు ఉన్నవాడు ఎంతైతే పే చేస్తాడో డబ్బు లేని వాళ్ళు అంతే పే చేయాలండి సో దీని మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఇవ్వలేదు మేబీ ఇస్తారేమో తెలీదు బట్ దీని మీద కాంట్రవర్సీ అయితే ఉందండి అండ్ పెట్రోల్ మీద లిక్కర్ మీద జిఎస్టీ లేదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ చెప్పాను ఇందాకే జీరో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అది ఆ గూడ్స్ క్వాంటిటీని బట్టి ఆ గూడ్స్ ఉన్న వాటి వాల్యూని బట్టి ఏ ఏది దేని 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 కిందకి వస్తుందో వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారండి అండ్ ఈ పెట్రోల్ లిక్కర్ నో జిఎస్టీ కనుక ఈ రెండు జీరో పా జీరో పర్సెంట్ కిందకి వస్తాయండి దీనివల్ల నష్టాలు ఏంటి లాభాలు ఏంటి అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ రైజ్ అయిందండి సో నష్టాలు ఏంటి లాభాలు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లాభాల సంగతి చూసుకుంటే జిడిపి ఎంటైర్ ఇండియన్ జిడిపి టూ పర్సెంట్ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి ప్రజెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది అది టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి అంటే జిడిపి అంటే మీకు తెలిసిందే ఎంటైర్ ఇండియన్ జిడిపి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అది టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి చాలా మంచి లాభంగా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సింగిల్ మార్కెట్ అండి అంటే ఇక స్టేట్స్ సపరేట్గా సెంట్రల్ సపరేట్గా మార్కెట్ అంటూ ఉండదండి ఇంకా ఎంటైర్ ఇండియన్ కంట్రీ అంతా ఒకే ఎంటైర్ ఇండియన్ కంట్రీ అంతా ఒకటే మార్కెటే ఉంటుందండి సో అది ఒక చెప్పాను ఇందాకే ఒక వెల్కమింగ్ చేంజ్ ఒక ట్రిమెండస్ చేంజ్ అని చెప్పాలి సో విభజన రేక్ అంటూ ఉండదండి స్టేట్స్ మధ్యలో ఎంటైర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది కనుక ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు సో చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనివల్ల లాసెస్ ఏంటి అంటే స్టేట్స్ చాలా ఇన్కమ్ లాస్ అవుతాయండి బికాజ్ వాళ్ళకు వచ్చే అమౌంట్ రావట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్కి రీసెంట్గా విభజన జరిగింది రీసెంట్గా అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో విభజన గురించి వాళ్ళు ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు ఇంకా ఇటు తెలంగాణ కావచ్చు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు పూర్తిగా కోలుకోలేదు ఇంకా ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్తిగా కోలుకోలేదు సో ఈ కోలుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఈ జిఎస్టీ దెబ్బ ఏపీ మీద చాలా గట్టిగా పడిందండి అండ్ ఇవాళ్ళు ఇలాంటి ఏపీ లాంటి స్టేట్స్ గురించి వాళ్ళు బాగా గమనించి అండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ లాసెస్ని బేర్ చేస్తామని చెప్పి ఒక హామీ ఒక అఫీషియల్ స్ట
ఈ బిల్ పాస్ అయింది అండ్ లోక్సభలో చాలా ఏళ్ల క్రితమే పాస్ అయిందండి లోక్సభలో ఇంత ఇంత ఇంతకు ముందే పాస్ అయింది బట్ రాజ్యసభలో పాస్ కావడానికి ఇంత టైం ఎందుకు పట్టింది అంటే దానికి కారణం ఈ బిల్ మీద ఉన్న చాలా కాంట్రవర్సీస్ అండి ఈ చాలా కాంట్రవర్సీస్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్లోజ్ చేసి ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ అయ్యి ఇప్పుడు బిల్ పాస్ అయిందండి అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇది దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకు జిఎస్టీ వల్ల లాభాలు ఉన్నాయి నష్టాలు ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బిల్డింగ్ కట్టారండి ఆ బిల్డింగ్ వాల్యూ యాభై లక్షలు అనుకుందామండి యాభై లక్షలు అనుకుందామండి యాభై లక్షలు అనుకుందాం యాభై లక్షలు ఉన్న బిల్డింగ్ మీరు కడితే దాదాపు థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కాస్త ట్యాక్స్ లాగా పే చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ ఓన్లీ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఎయిట్ మాత్రమే పే చే పే చేయొచ్చండి మిగిలిన అమౌంట్ మీరు పే చేయక్కర్లేదు బికాస్ ఇది బికాస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ కానీ ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ అండ్ నెక్స్ట్ హోటల్కి వెళ్తే రెస్టారెంట్ బిల్స్ కానీ ఇవి చాలా వ్యాస్ట్గా ఎంక్రీజ్ అయ్యాయండి సో ఖచ్చితంగా లాభమా ఖచ్చితంగా లా నష్టమా అంటే మనం పర్టికులర్గా చెప్పలేం కానీ స్టేట్ వైడ్ చెప్పచ్చండి స్టేట్ వైడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆంధ్రకు సంబంధించి ఇది లాస్ అయ్యండి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జిఎస్టీ జిఎస్టీకి సంబంధించిన ఇంకా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దెన్ ఐ విల్ అప్లోడ్ సో ప్రస్తుతానికి పోతాం దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జిఎస్టీ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి